。来，给你们看一下，这是什么东西？有认识的小伙伴吗？投升一下，说一下，像不像科幻片里面的异形？据说它可以生吃，我就问你们敢吃吗？今天我就来替你们试试看，骨骼这么惊奇的东西，它到底好不好吃？ Hello， 大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。今天咱们这期视频的题材有点硬核，这是昨天老板发来的视频，没认真看，还以为是珊瑚礁。当我仔细一看，发现情况不对。你看，洞洞里居然有东西在动，五颜六色的嘴巴，就跟快破壳而出的鸟一样，真的太神奇了。当我还在怀疑这个东西能不能吃的时候，老板说这个东西贼好吃，他们管它叫鹰嘴螺。走，我们先过去拿点回来研究一下。老板，老板，哎，奇形怪状的螺嘞？哎呀，什么奇形怪状的？很糊啊，很糊啊，鹰嘴螺啊，这个确实很稀奇啊啊！我第一次看到这种东西，你搞过？啊，我去找一下，这怎么卖啊？十几块钱的东西还怎么卖？给你白嫖了？又白嫖？可以啊，老板，这么大气，多拿点，多搞一点啊！这个好像没什么肉，好像。这里就是肉没多少，就多拿点吧，多拿点。要不拿这块，这块多点。这块吗？白嫖一整块吗？一整块吧，一整块也没多少钱哎。心会不会痛啊，老板？不会。啊？来，这东西都没多少。可以可以可以可以，感谢老板，感谢老板。这个要不要打养啊？不用打养，直接装袋子提进去就可以了。水换一点嘛哈。啊，可以可以。它这个会爬出来哦。不会爬，这个东西就在会动哦。它躲在里面会动。啊，这有点多啊。不过它这个肉好像没多少哈。肉没多少，多拿点回去打嘛。啃瓜子，啃瓜子，往上啃瓜子。壳子还可以去当珊瑚石，打一下。哎呀，还有一条鳗鳗。哎呦，嘿。怎么还有一点这个东西哦？赶紧放进去，等下粘液太多了。换身，换身，这个换身。哦，走吧。哎呀，满满这个小螃蟹，产卵了，要给它换掉。哎，还不下去？下去吧。哎，活力很好。来，给你们看一下小丑鱼，这躲在海葵里面，不出来了。兄弟们，今天咱们又白嫖了，请把白嫖打在弹幕上。老板大气啊，让我白嫖了一大筐。你看，都快堆成一座小山了，山上还有很多这样子的小虫子，是不是相当的壮观？请给老板投两个币吧，我会转告他，你们都爱他的。这个呢，其实是藤壶，它的身体呢都躲在这个洞洞里面，然后外面的这一层壳呢就有点类似生蚝一样，但是呢，生蚝并没有像它这样有很尖的嘴。你看它这嘴巴。不仅尖，而且还五颜六色的，很漂亮，看着确实很像鹰嘴，有没有？所以就有很多人称它为鹰嘴螺。其实它是藤壶的一种，而且藤壶我们之前也有做过一些，就是这个来自地狱、产自西班牙的世界顶级美食——鹅颈藤壶。还没有印象的小伙伴，主动一点哈，补课去吧。今天这个东西呢，活力相当好，你看它嘴巴还在不断的挪挪挪，而且伸出来的这个触角啊，很像异形，有没有？接下来我们最重要的就研究一下怎么盘这一堆吃的哦，怎么吃的哈？我有看到有人拿这个直接来做。吃食，但是看着这不断啰啰啰的嘴巴，我还真不敢下嘴啊。所以呢，我今天打算这样子安排：一部分呢，直接拿来洗干净、清蒸啊，试一下它原汁原味；那另外一部分呢，把它给深挖出来，看一下拿来蒸蛋行不行啊、哦？清蒸呢，直接给它冲一下三锅蒸吧。哇塞，这冲一下还很活跃耶。这个是它背面，它们就这样子粘在石头上了。哎，这里居然还有一只小螃蟹！我发现藤壶里面很多这种小螃蟹，就真这么多吧。这个东西很干净，简单冲洗一下就可以了。因为它都是生活在水流很急的悬崖边，采摘起来特别的困难。所以呢，我今天打算连这个海草一起上锅蒸，真的跟一块一块石头。这个要给它这样子，头朝上哦，不然等下蒸一下汁水都流掉。我估计这个汁水也是非常甜的那种。一锅满满，大火蒸三分钟就可以了。接下来我们去取一下肉哈，这个肉这么活跃，要怎么把它给取出来呢？哎呀，还是回去了，拿点盐巴来试一下，看它会不会怕咸哈、哦。哎呀，好咸啊！哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀，好咸好咸好咸好咸，试一下来点盐水哈、哦。哎呀，直接嗝屁了，死了不会吧？我现在试一下看能不能把这个壳给剪开来哈、哦。哇，有点硬啊。哦，这样子剪刀会坏掉啊！别小看它壳这样子，它真的好硬哦。这样子锤可以，它这个肉好像还挺漂亮的，跟我想象的有点不太一样。我原本以为它跟生蚝、海蛎的肉是一样，它好像有点不太一样。拿下来了，这个敲一下，上面粘了好多壳。哇塞，它们刺身就会这样吃，这敢放进嘴巴里？人才呀！哎，还会活。还会动，那这个就是它嘴巴了，该伸出来像异形一样。这个应该是它的内脏啊，还会动啊。然后这个尖尖的，真的很像鹰嘴，有没有
。我觉得我们来蒸蛋的话，应该把它这个内脏给去掉会好一点嘛。这个整个拔掉，丸子呢再给你们敲一个哈、哦，有点硬。这个肉好肥美呀、啊，还会浮。然后把它这个内脏给挖一下，搞定。我不想再挖了，这个东西太难挖了，挖了半天，全身脏兮兮的，才挖了这几个，而且还挖了一堆螃蟹出来，最小的你看，才这么小。不过呢，它这个肉晶莹剔透的，也很像螃蟹的肉，然后这个黄黄的也很像螃蟹的黄，应该是它的肝硬性。那剩下的这些，我们也给它拿去清蒸了，算了。我去，这不是海带吗？好有韧性啊，都挖不下来啊。这个海草都是脆脆的，不管它了。那我们先把这个蒸蛋呢，给它安排上锅蒸吧。这个肉给它稍微冲洗一下，我去，冲一下这个肉更像螃蟹的肉了。刺身应该吃的就是这个吧。OK， 我们先来打一个鸡蛋，差不多了，加一点点温水，然后给它倒进来，哇，差不多一碗，盖上一层保鲜膜，上锅蒸七分五十九秒。现在把清蒸的给拿出来啊、哦。哇，好香啊！跟蒸生蚝的味道一模一样，跟做小三一样，满满的一大盆啊！锅热倒油啊，惊不惊喜，意不意外？这个蛋真的可以了，好鲜的味道啊！来点葱花，淋上热油，再来点蒸鱼豉油，搞定！哇，好香啊！好久没有吃这种蒸蛋了。开整了两座假山，有没有什么想法？先来一杯八年的清酒，压压惊哈。今天为了吃这两座假山，工具整了一大堆。来，先给你们整一口这个蒸蛋哈，嘴巴张大，粉丝先吃。哇，很鲜甜，但是感觉怎么有沙子一样呢？哇，这肉是真的好吃啊！今天这个蒸蛋水放少了，不够嫩滑。哇，这个东西味道真的非常好。我处理的这么干净，怎么感觉还是有沙子的口感？可能是前撬的时候，它那个壳粘在上面。哇，这个味道真的无敌了，非常的鲜甜，真的跟啃瓜子一样。这一整粒蛋裹着肉，哇，绝了！肯定是起先那种碎壳没有洗干净，然后粘在肉上，哇，很影响口感。OK， 那剩下留给其他小伙伴尝一下，我们来吃这个假山哈、哦。这个要怎么吃啊？直接夹能夹得出来吗？试一下吧。哎呀，好像不太行啊，嘴巴都夹出来了，肉还没夹出来。哎呀，这个肉这么少的吗？就这么一点点，我试一下。嗯，很鲜甜，非常鲜甜。好吃，就是肉太少了一点，而且都没汁，怎么回事？再来一个试一下，这个肉多哇，真的跟蟹肉一样呢。你看这个肉就非常棒了，感情深，一口闷。哇，太好吃了，非常 nice。不应该拿来敲，这样子都没有碎核影响口感。哇，这里面好像还有好多膏啊。嗯，哇，好多肉。哇、哦，舒服舒服，好甜啊！这个汤，略带有一点点自然的咸味，非常完美。哇、哦，比生蚝来的甜，我感觉真的就跟嗑瓜子一样。嗯，哇，这个肉棒吗？嗯，还挺多肉的。好吃是好吃，但吃这个东西一定要有耐心。我吃一个要吃半天，出来了。哎，哇，就这个肉，真的不好出来啊！这吃的也太难受了。
，哇，这个汁到了我满身都是，吃了半天才吃一个，再来一个。这样吃不太行啊，拿锤子来锤一个看一下，就怕这个汁等下全部流掉。哎呦，果然汁流出来了。你看这个肉就漂亮了，非常的饱满，但是我怕这上面也捏了很多壳，影响口感。嗯，这样吃爽，相当满足。但是它那个碎壳果然如我所料，捏在上面很影响口感。哦，要不然这样敲了吃非常舒服。我去，这里面。居然还躲着一只小螃蟹，你看被蒸熟了。讲实话，这个东西好吃是好吃，但吃这种东西真的太麻烦了。我觉得再吃两个，天都要亮了。啊，这个水倒的我满身都是，我生气了，不吃了。OK， 那我们现在来做个总结。我觉得今天这个东西啊，它虽然说很鲜甜、很好吃，但是我不太建议各位小伙伴购买，因为它太难处理了。就算煮熟了，你也得挖半天，所以呢，只能敲了壳是最好的。老板说也有这种挖好的肉卖，就跟海蛎一样。所以呢，有想尝试的小伙伴建议还是买这种挖好的吧，不然像我这样子买回来堆的跟假山一样，其实又没什么东西吃。那剩下的只能跟小伙伴一起敲开来吃。那我们这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。现在已经是凌晨三点了，已经吃出经验来了啊，轻轻的给它。一锤啊，拿手伸进去，给它提出来。哇，这个肉够肥美吧？这个汁够多吧？先来一口汁。啊、嗯，超赞，超爽。这样子，它的壳碎片都不会掉进去，也不会影响口感，完美。